আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস এডুকেশনাল বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো একটি ট্র্যাজেডি প্লে ট্র্যাজেডি ড্রামা যার নাম ডেথ অফ এ সেলসম্যান ডেথ অফ এ সেলসম্যান অর্থাৎ এক সেলসম্যানের মৃত্যু লিখেছেন আর্থার মিলার আমেরিকান রাইটার বন্ধুরা এটা টু অ্যাক্টস প্লে যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন আর্থার মিলার তিনি এই প্লে বা ড্রামাটির জন্য পুরস্কার পেয়েছিলেন টনি অ্যাওয়ার্ড পুলিচ প্রাইজ পেয়েছিলেন তাহলে বন্ধুরা আজকে শুরু করছি আমাদের আলোচনার বিষয় একটি ট্র্যাজেডি প্লে ডেথ অফ এ সেলসম্যান এটা লেখা হয়েছিল নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি এইট এবং পাবলিশ করা হয়েছে নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইন সেটিং রাখা হয়েছে নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড বসনে অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটসের দুটো স্থান বন্ধুরা ডেথ অফ এ সেলসম্যান বুঝাই যাচ্ছে বিষয়টা কোনো সেলসম্যানের মৃত্যু এই সেলসম্যানের বয়স সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স তেষট্টি বছর বয়সের এই সেলসম্যান অর্থাৎ জীবনের শেষ দিকে এসে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে শারীরিকভাবে ভেঙে পড়ে তার অতীত চিন্তা বর্তমান চিন্তা ভবিষ্যৎ চিন্তা জীবন মৃত্যুর চিন্তা সাংসারিক চিন্তা সার্বিক চিন্তা অর্থাৎ দুশ্চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে সংসার সন্তান সন্ততির চিন্তা আধ্যাত্মিক চিন্তা তার স্মৃতি বিস্মৃতি নিয়ে চিন্তা কোথায় সঠিক হলো কোথায় ভুল হলো জয় পরাজয় অর্থাৎ একজন বৃদ্ধ মানুষ তার জীবনটাকে ঠিক সময়ের তালে তালে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না স্বাভাবিকভাবে সময়টা তার কাছে অনেক ভারী মনে হয় কারণ তার হাতে সময় থাকে না তার একটা চিন্তা থাকে অর্থাৎ শারীরিকভাবে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া এক সেলসম্যান সে সব সময় তার ডে ড্রিমিং একটা দিবা স্বপ্ন দেখত অতীত চিন্তায় জুড়ে থাকত বর্তমান চিন্তা নিয়েও হতাশ হয়ে যেত ভবিষ্যৎ চিন্তা নিয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড থাকত অর্থাৎ তার সন্তান সন্ততিদের চিন্তা সার্বিকভাবে এই সেলসম্যান যার নাম উইলি লেমন্স এই উইলি লেমন্স সে সবসময় একটা চিন্তার মধ্যেই থাকত দুশ্চিন্তার মধ্যে আর তাই স্বাভাবিকভাবেই তার হতাশা বেড়ে যেত এবং লক্ষ্য করা যাবে যে শেষ পর্যন্ত এই হতাশায় হতাশায় তার মৃত্যুই হলো যাই হোক আমরা তাহলে মেন ক্যারেক্টার উইলি লমেন সেলসম্যান ট্রাভেলিং করে সেলস এর কাজ করতেন তিনি বয়স তার সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স কোম্পানির কমিশন পেয়েই তার উপার্জন বা সংসার চালাতে হতো এই উইলি লমেন বলাই যেতে পারে সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স তার মানে ওল্ড সেলসম্যান কোম্পানির প্রোডাক্ট তিনি সেলস করতেন সব সময় একটা দুশ্চিন্তা চিন্তার মধ্যে তার সময় কাটত তিনি অতীত বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করতেন সেই জন্য বর্তমানটা হারিয়ে যেত অর্থাৎ অতীত আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে করতে বর্তমানটা খুঁজে পাওয়া যেত না সেটাও এলোমেলো হয়ে যেত যেমন স্বাভাবিক মানুষের হয় এই উইলি লেমন এই ভদ্রলোকের ওয়াইফের নাম হলো লিন্ডা লোমেন 
তিনি লয়েল ওয়াইফ আর এই লিন্ডা লোমেন এই মা তার বড় ছেলে বিফকে যেন একটু বেশি প্রায়োরিটি দিত একটু বেশি ভালোবাসত তা মা তো সবাইকে ভালোবাসেন সমভাবেই তো যাই হোক এই উইলি লেমন আর লিন্ডা লোমেন এদের দুজন ছেলে ছিল যাই হোক এই মা সব সময় এই ছেলে বিফ তাকে বলতো যে তুমি তোমার বয়স হয়েছে তুমি এখন বাবার সাথে কাজ করো অর্থাৎ সংসারের দিকে লক্ষ্য করো তাহলে মা লিন্ডা লোমেন স্বামীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তই ছিলেন যদিও উইলি লেমেন মাঝে মধ্যে স্ত্রীর প্রতি কখনো কখনো উগ্র আচরণ করতেন সেটা তার সংসার চালাতে গিয়ে তার হতাশা তার ফ্রাস্ট্রেশন সব কিছু মিলিয়ে এবং বয়স হয়ে গেছে একটু উগ্র কথা বলতেন কিন্তু বেশ ভালো যাই হোক এবার বিফ লোমেন তাদের বড় ছেলের নাম অর্থাৎ লিন্ডা লোমেন উইলি লোমেন তাদের বড় ছেলের নাম হলো বিফ লোমেন বড় ছেলে ভালো ফুটবল খেলতে পারত আর বাবার কোন এক আচরণে এই বিফ বাবার প্রতি মনোক্ষুণ্ণ এবং তারপর থেকে উদাসীন হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন কাজে যোগ দেয় এই বিফ ছেলেটি কিন্তু একটা উদাসীনতা একটা ফ্রাস্ট্রেশন তারও কাজ করে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না পড়াশোনাও যে খুব একটা হয়েছে তাও নয় তাহলে বড় ছেলে বিপ লোমেন আর ছোট ছেলের নাম হ্যাপি লোমেন ছোট ছেলে সে বাবার মতনই একটা সেলসম্যানের কাজ করে ফ্যামিলিতে যাতে ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করা যায় সাপোর্ট করা যায় তার প্রয়াসও করে তবে একটু রেস্টলেস লাইফ অস্থির জীবন চালায় সে কার মেয়েদের সাথে একটু সম্পর্ক রাখে এই হ্যাপি লোমেন তাহলে বাবা মা পাওয়া গেল উইলি লোমেন মা লিন্ডা লোমেন বড় ছেলে বিপ লোমেন ছোট ছেলে হ্যাপি লোমেন আর এখানে আরেকটি ক্যারেক্টার পাবো আঙ্কেল বেন এই আঙ্কেল বেন এই যে উইলি লেমন সেলসম্যান তার বর্দা এল্ডার ব্রাদার তার মৃত্যু হয়েছে আর তাকে নিয়েও অনেক চিন্তা স্বপ্ন এই প্রায় দেখে থাকেন বারবার দেখেন এই উইলি লেমন তো যাই হোক এই ভাই বেন সে আফ্রিকায় গিয়েছিল একুশ বছর বয়সে অর্থাৎ আঙ্কেল বেন সে কি করত আফ্রিকাতে ডায়মন্ডের বিজনেসে ছিল ডায়মন্ড মার্সেন্ট এবং অর্থগুরি অনেক করেছিল কিন্তু এখন সে মৃত যাই হোক পরবর্তী ক্যারেক্টার চার্লি এবং বার্নার্ট এরা প্রতিবেশী এই লেমন ফ্যামিলির বাবা এবং ছেলে এদের অর্থগুরি রয়েছে এই উইলি লেমন বারবার এই চার্লি প্রতিবেশীর কাছে অর্থ ঋণ নিয়ে থাকে চার্লি উইলি বাবুকে কাজের অফারও দিয়েছিল কিন্তু উইলি বাবু সেটা নেয়নি রাজি হয়নি যাই হোক এই চার্লি বাবুর যে ছেলে ব্যানার্ট পড়াশোনায় ভালো সে লয়ার হয়েছে পরবর্তী মাইনর ক্যারেক্টার হাওয়ার্ড ওয়াগনার এই যে উইলি বাবু যে কাজ করত সেলসম্যানের তার বস হলো এই হাওয়ার্ড ওয়াগনার আর বিপ এই বিপও কাজ করত বড় ছেলে তার এক্স বছের নাম হলো বিল অলিভার যাই হোক এই গেল ক্যারেক্টার্স আমরা এবার গল্প কথায় আসি তেষট্টি বছরের সেলসম্যান উইলি লোমেন 
এই ব্যক্তি সব সময় উদাসীন হতাশ নিরাশাগ্রস্ত ফ্রাস্ট্রেটেড থাকে মাঝে মাঝে তার জন্য তার গাড়িতে ধাক্কাও লেগে যায় কোথাও এবং হতাশাটা এতই তার যে সে প্রায় যেন আত্মহত্যা করার জন্য প্রয়াস করে অর্থাৎ মুক্তি পাওয়ার জন্য এই সংসার এই যন্ত্রণা তার এই কাজ সেলসম্যানের কঠিন কাজ এসব ঠিক এই বয়সে আর তিনি পারছেন না তাই হতাশা থেকে নিরাশা থেকে আর ছেলে দুজন বিফ আর হ্যাপি তাদেরও তেমন কোনো কিছু হচ্ছে না অর্থাৎ বিভিন্ন চিন্তায় তিনি সব সময় ফ্রাস্ট্রেটেড থাকেন আর সেলসম্যানের কাজে তো বড় হতাশা প্রচুর ট্রাভেল করতে হয় অর্থও কম ছেলে বিফ সে তেমন কোনো কাজও করে না তার জন্য হতাশা যাই হোক এবার এই দুই ছেলে বিফ এবং হ্যাপি বিভিন্নভাবে চিন্তা করতে করতে বিজনেস স্টার্ট করবে এরকম একটা চিন্তা এলো দুই দুজনে যে তাদের যে বস রয়েছে তারা অর্থকরি দেবে ক্যাপিটাল সেখান থেকে পাওয়া যাবে তাদের বিজনেস করবে কিন্তু নাটকের শেষে দেখা যাবে এই উইলি রেমন তার ছেলেদের বিজনেসের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা অন্য উপায় গ্রহণ করে অর্থাৎ ইন্স্যুরেন্সের হেল্প পাওয়া যাবে এই কথা ভেবে সে সুইসাইড করে যাতে সুইসাইড করে নিজের জীবনটা ত্যাগ করেও ইন্স্যুরেন্স থেকে যদি টাকা পাওয়া যায় অর্থ পাওয়া যায় সেই অর্থ দিয়ে ছেলেদের বিজনেস হবে ছেলেরা তাদের কাজ করতে পারবে এইভাবে চিন্তা ভাবনা করে নাটকটা শেষ হয়েছে অর্থাৎ উইলি লেমনের সুইসাইডের দ্বারা এই উইলি লেমন থার্টি ফোর ইয়ার্স থেকে চৌত্রিশ বছর থেকে এই কোম্পানিতে কাজ করে এখন তার বয়স সিক্সটি থ্রি বৃদ্ধ হয়ে গেছে একই কোম্পানিতে একইভাবে প্রতিদিন কাজ করে সেলসম্যানের কাজ করে তো এতটা বয়স হয়েছে এখন যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারে না একদিন সেদিনের যে কাজ শিডিউলড কাজ সেটা কমপ্লিট করতে পারেনি শরীর দিচ্ছে না কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে তখন ওয়াইফ লিন্ডা স্বাভাবিকভাবে একটু চিন্তিত তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যেমন হয় আর কি ভাবছে আর কতই বা পারবে বয়স হয়েছে নাকি তুমি গাড়িটাকে কোথাও ধাক্কা মেরে লাগিয়ে দিয়েছ ইত্যাদি ইত্যাদি ওই গাড়িতে করেও যেত কাজে যাই অর্থাৎ কোম্পানির গাড়ি যাতে করে ট্রাভেলিং এই সমস্ত সেলসম্যানের কাজ হতো এবার মিস্টার উইলি জানাচ্ছে যে না তার বিশ্রামের দরকার আজকে কেন যেন পাচ্ছেন না এরকম কথা স্ত্রীর সাথে আলোচনা হচ্ছে এবার স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে যেমন বলেন তেমনই বলছে তুমি রিল্যাক্স হওয়া দরকার মস্তিষ্কটাকে হালকা রাখো টেনশন করো না এরকম বলা হয় এরকম বলছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কথা হচ্ছে আর তুমি এক কাজ করো তোমার বস হাওয়ার্ড ওয়েগনার যে তোমার বস কোম্পানি তার সাথে তোমার শারীরিক বিষয় নিয়ে কথা বলো ওয়াই বলছেন এবং তোমার আর প্রতিদিন ট্রাভেল করে এই সমস্ত সেলসম্যানের কাজ করা সম্ভব নয় সেই বয়স নেই তুমি এবার পারমানেন্ট একটা কোম্পানির থেকে পারমানেন্ট কাজে তুমি যোগ দিয়ে থাকো বা কাজ করো নিউ ইয়র্কে তো এখানে পারমানেন্ট তাদের অনেক কিছু করার আছে তুমি পারমানেন্ট কাজ করো কিন্তু এই তোমার ই করতে হবে না ট্রাভেল করতে হবে না এটা তুমি তোমার বসের সাথে কথা বলো ঘুরে ঘুরে তোমার পক্ষে সেলসম্যানের কাজ করা ঠিক হবে না তোমার শরীর দিচ্ছে না এবার মিস্টার উইলি উইলি লেমন জানতে পারে যে তার দুই ছেলে বিপ এবং হ্যাপি আজকে বাড়িতে এসেছিল একটু উড়নচণ্ডীর মতন ঘুরে বেড়ায় বাড়িতে এসেছিল 
আর এই কথা শুনে মিস্টার উইলি তার বড় ছেলের নাম শুনে একদম চিৎকার শুরু করে দিল মা লিন্ডা ছেলেদের পক্ষেই কথা বলে যেমন মায়েরা বলে থাকেন তা মা বললেন যে তুমি এত চিন্তা করো না একদিন ওরা কাজ করবে সফল হবে ওরা মানুষ হবে এরকম কথাবার্তা হলো এবার স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক অবস্থা খারাপ মিস্টার উইলি লেমন কিচেনের দিকে গেল আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকলো এবার দুই ছেলে বিপ এবং হ্যাপি তারা বুঝতেই পারছে না তাদের বাবা মিস্টার উইলি এই বয়স্ক মানুষটা তার মানসিক অবস্থাটা এত খারাপ বা বিড়বিড় করছে কেন এর মধ্যে দুই ভাই প্ল্যান করে যে না তারা একটা ওই আর কি বিজনেস স্টার্ট করবে এরকম কথাবার্তাও হয় কিন্তু বাবা বিড়বিড় করছে কেন বাবা যেন কি ভাবছে উদাসীন এটা ভাবছে কিন্তু বাবাকে হেল্প করতে পারে না যাই হোক এইভাবে তো মিস্টার উইলি তিনি তার অতীত জীবনে চলে যায় চিন্তায় ভবিষ্যতেও চলে যায় আবার বর্তমান নিয়েও চিন্তা করে সংসার নিয়ে এরকম একটা অবস্থা মানসিক দুরবস্থা এবার বাড়ির সবাই তাকে পাগল বলতে শুরু করলো এটা পাগলই হয়ে গেছে নাকি তাহলে মিস্টার উইলির অবস্থাটা কি অতীত দিনের কথা কখনো একটু বলছেন যে গাড়ি পরিষ্কার করত যখন মিস্টার উইলি তখন তো এই দুই ছেলেই বিপ এবং হ্যাপি বাবাকে সাহায্য করত এখন ছেলেগুলো এরকম হয়েছে যাই হোক বড় ছেলে ফুটবল খেলতে পারত এরকমও চিন্তা করছে স্কুল লাইফে চিন্তা হচ্ছে সেই সময় দুই ছেলে বাবাকে আদর্শ মানুষ বলে মনে করত এই সমস্ত চিন্তায় বাবা আরও কেমন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন যাই হোক মিস্টার উইলি তিনি মনে মনে ভাবতেন সেটাই আবার মনের মধ্যে এসেছে যে বড় বিজনেসম্যান হবেন বড় মালিক হবে ছেলেদের পড়াশোনা করাবে প্রতিবেশী চার্লি বার্নার্ডদের থেকেও বড় হবে এরকম স্বাভাবিক মানুষ ভাবে প্রতিবেশীর সঙ্গে কম্পেয়ার করে কিন্তু একটা বিষয় হয়েছিল এই মিস্টার উইলি অন্য এক নারীর সাথে অ্যাফেয়ার চলছিল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সেই বিষয়টাও তার মনে আসে সেই নারীর নাম মিস ফ্রান্সিস তা মিস ফ্রান্সিসকে নিয়েও একটু চিন্তা করে নিল এরকম সার্বিক চিন্তা আসছে বড় ছেলে বিবের কথা মনে হচ্ছে তার আচরণ এখন ভালো নয় ছোট ছেলে হ্যাপি তেমন কিছু করতে পারছে না আবার এর মধ্যে তার মনে এলো ডে ড্রিম দিবা স্বপ্ন যে তার বর্দা এলার ব্রাদার বেন আফ্রিকাতে যেতে বলেছিল তা যদি যেত তাহলে ধন সম্পত্তি অনেক তৈরি করতে পারত এরকম চিন্তা মানে সব কিছু চিন্তা ভাবনা নিয়ে এই বয়সে ক্লান্ত হয়ে গেছেন মিস্টার উইলি লেমন যাই হোক প্রতিবেশী চার্লি আসে তখন হইচই শুনে চার্লি বাবু আর উইলির সাথে তো বেশ তারা কার্ড খেলত হলো আবার এর মধ্যে আবার তার যে ডেড ব্রাদার বেন তার কথাও মনে হলো যাই হোক এই নিয়ে কথাবার্তাও হলো এবার মিস্টার চার্লিও ভাবছেন যে কথা যেন একটু এলোমেলো হচ্ছে গুলিয়ে যাচ্ছে মিস্টার উইলি অর্থাৎ প্রবলেম হচ্ছে শারীরিক মানসিক তাকে যথেষ্ট যথেষ্ট ভেঙে পড়া ফ্রাস্ট্রেটেড হতাশ মনে হচ্ছে তিনি যেন সঠিক কথা বলতে পারছেন না তো যাই হোক এমন লক্ষ্য করা গেল যে মিস্টার উইলি তিনি তার সেই মৃত ভাই বেন বেনের উপস্থিতি অনুভব করছে এবং ভাইয়ের সাথে কথা বলছে এরকম একটা দুরবস্থা চিন্তা একেবারে ভেঙে পড়া তা বাড়ির একজন হেডম্যান প্রধান হিসাবে তো তার বিভিন্ন চিন্তা আছেই 
যাই হোক চিন্তা ভাবনার ভারাক্য হয়ে গেছে এরপর বিভের সাথে বড় ছেলে সাথে আবার ঝগড়াও হলো আবার বিভ কি যেন বলতে চায় বাবার কোনো আচরণ খারাপ সেটা আবার বলতেও পারে না যাই হোক বিভ বুঝতে পেরেছে বাবার কোথাও একটা অ্যাফেয়ার ছিল কোনো একটা মেয়ের সাথে ইত্যাদি এরকম একটা ব্যাপার তো রয়েছে যাই হোক হ্যাপি ছোট ছেলেটি সেও চিন্তিত তো কারণ তার বাবা সব সময় সুইসাইড করতে চায় কেন এরকম চিন্তায় হ্যাপি খুব চিন্তিত অর্থাৎ বাড়ি ছুত্ত সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারসে চিন্তিত যে এই বয়সে এমন শুরু করছে কেন যাই হোক হ্যাপির তো প্ল্যান রয়েছে স্পোর্টসের যে ম্যাটেরিয়ালস তার বিজনেস করবে বড় ভাই বিপের সাথে এবার বাবা উইলির এই কথাটা ভালো লাগলো যে যাক ওরা বিজনেস করতে চায় এক্সাইটেড হলো বাবা যে যাক ওরা মনে হয় কিছু করতে পারবে দুই ছেলে বাবার মনে মনে একটা বিশ্বাস আসে কারণ হ্যাপি বলল যে চিন্তা করার কোন কারণ নেই যে আমার যে ফরমার বস বিল অলিভার তার থেকে লোন নিয়ে নেব টাকা করে নিয়ে নেব অর্থ করে নিয়ে নেব এবং বিজনেস শুরু করব তো মিস্টার উইলি বাবা আশ্বস্ত হলো যাক ছেলের দুজন হয়তো কাজ করতে পারবে এখন অর্থ উপার্জন করতে পারবে সংসার চালাতে পারবে এইবার মা লিন্ডা জানালো দুই ছেলেকে বিষয় আর কি বলো তোমার দুই ছেলে আজ তোমাকে ডিনার করতে নিয়ে যাবে ইনফরমেশন দিল মা লিন্ডা উইলি বেশ খুশি হলো বেশ ভালো মিস্টার উইলি তো মিস্টার উইলি খুশি হলো তবে সে বস হাওয়ার্ড ওয়েগনারের কাছে গেল সব জানালো যে আমি আর কাজ করতে পারছি না বয়স হয়ে গেছে অসমর্থ আমি ফিক্স একটা জব চাই দূরে দূরে ঘুরে আর আমি পারবো না সম্ভব নয় ট্রাভেল করে আমার এসব করা সম্ভব নয় আমাকে একটা কোথাও নির্দিষ্ট জায়গায় বসে কাজ করব এমন কিছু দিন কিন্তু তার এই বস সব কিছু শুনে শুনেও সে একটা রেকর্ডার মেশিন সম্পর্কে আলোচনা করছে অর্থাৎ মানুষের আওয়াজ রেকর্ড করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি ওই বিষয়গুলোতে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না অর্থাৎ মিস্টার উইলির শারীরিক অবস্থা মানসিক অবস্থা খারাপ আর্থিক অবস্থা তো খারাপ এইসব বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে না সে রেকর্ডার নিয়ে পড়েছে শেষ পর্যন্ত এই বস মিস্টার উইলিকে রিজেক্ট করে দেয় যাও তোমার বয়স হয়ে গেছে তাহলে আর কাজ করতে হবে না বারবার এবার মিস্টার উইলি বললো আমার আরাম করা প্রয়োজন কিন্তু কাজও তো আমাকে করতে হবে অর্থাৎ যা পরিস্থিতি হয় কিন্তু দেখা গেল বস কি করলো কাজ থেকে বিদায় দিয়ে দিল মিস্টার উইলিকে আর কাজ নেই এবার বন্ধুরা ভাবতে পারো মিস্টার উইলি সেলসম্যান বড় ডিপ্রেসড হয়ে গেল বড় হতাশ হয়ে গেল আমার সময় থার্টি ফোর ইয়ার্স দিয়েছি পরিশ্রম করেছি কিন্তু আজকে আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে অতএব নন গভর্নমেন্ট সার্ভিসে যেমন হয় যাই হোক আবার চিন্তা শুরু করলো আবার বড় ভাই বেনের কথা মনে হলো বড় ভাই বেন আলাস্কাতে জয়েন করতে বলেছিল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে হবে এইসব হাজারো চিন্তা এসে গেল এবার মিস্টার উইলি প্রতিবেশী যে চার্লি তার অফিসে গেল সেখানে গিয়ে ছেলে বার্নার্ডের সাথে দেখা তো এবার বার্নার্ডের সাথে বলছে আমার কি অভাব ছিল দিতে পারিনি আমার ছেলেরা মানুষ হলো না সফল করতে পারলাম না আমার এই অবস্থা গল্প করছে চার্লি বাবু এলেন জব অফার করলেন কিন্তু ওই বললো না আমি আর এইভাবে এইসব কাজ করতে পারছি না মিস্টার উইলি এবার ওই রেস্টুরেন্টের দিকে গেল যেখানে ছেলেরা ডিনারের কথা বলছে সেখানে গেল ধীরে ধীরে গেল মনটা বড় খারাপ 
পৌঁছে যাওয়ার আগেই তার যে ছোট ছেলে হ্যাপি সে মেয়েদের সাথে নিয়ে গপ্প সপ্প করছে এ তো হ্যাপির স্বভাব যাই হোক উইলিবাবু এসে গেল ছেলেদেরকে জানালো আমাকে জব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বিদায় দিয়েছে ফায়ার্ট করেছে এবার বড় ছেলে বীর জানায় তো মিস্টার অলিভার বস ফরমার বস তো অর্থ দেবে না অথবা বিজনেস আর করা হচ্ছে না হতাশা আরও বেড়ে গেল ই সার্বিক হতাশা নিয়ে মিস্টার উইলি বাড়িতে তো এসেছে ভাবছে কি করা যায় গাড়ির নিচে চাপা পরে মরব সুইসাইড করব এই সব শুরু হয়ে গেছে তো ইন্স্যুরেন্সে তো কুড়ি হাজার ডলার তাহলে পেয়ে যাবে আমি মরে যাই সুইসাইড করি ইন্স্যুরেন্স থেকে টাকা পাওয়া যাবে যাই হোক অর্ধেক রাত্রে তখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং স্ম্যাশড হয়ে গেল সুইসাইড করল এই মিস্টার উইলি সেলসম্যান পর দিন তো ফিউনারেল হলো সেখানে তার দুই ছেলেই থাকলো আর ওই প্রতিবেশী চার্লি থাকলো এবার লিন্ডা তার ওয়াইফ অর্থাৎ মিস্টার উইলির ওয়াইফ তিনি কাঁদছেন আর বলছেন এই ঘরের ঋণ তো শোধ হয়ে গেছে কিন্তু ঘরে থাকবার লোকটি আর থাকল না এইভাবেই নাটকটি শেষ হয়েছে বন্ধুরা এই হলো গল্প একজন বয়স্ক মানুষের সেলসম্যান যিনি তার পেশাটা সেলসম্যান বয়স্ক মানুষের সংসার নিয়ে চিন্তা ছেলে সন্তানদের নিয়ে চিন্তা অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা তার সাংসারিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন তার অতীত তার ভবিষ্যৎ সমস্ত চিন্তা তার স্মৃতি বিস্মৃতি আধ্যাত্মিক চিন্তা সার্বিক কিছু ঘিরে ধরলে এই বয়স বয়সে মানুষ যথেষ্ট ভেঙে পড়ে পড়তেই হয় যেন শিশুর মতো হয়ে যায় বন্ধুরা তোমরা যারা যুবক পড়াশোনা করছো অনেকের অনুভব আছে কেন বুঝবে না সংসারটা বড় কঠিন সংসার তো চালাতে গেলে অর্থ লাগবে কেন যেন এমন হয় যে যে কোনোভাবেই অর্থ যেন জোগার হয় সংসারের জন্য যেটা লাগবেই এখন যে কোনোভাবে মানে বলছি না তোমরা কোনো অন্যায় কাজ করো বা কিছু সেরকম কিছু বলছি না আমি বলছি চাইছি যে ভালো কাজ করো আর মন্দ কাজ করো আর ঈশ্বরকে ডাকো বা তার প্রার্থনা করো জনগণের সেবামূলক যাই কিছু করো অর্থ তোমার লাগবে তাই সংসারে যিনি প্রধান তার যে কত চাপ যদি নির্দিষ্ট তার কোনো সার্ভিস বিশেষ করে গভর্নমেন্ট সার্ভিস না থাকে এ জ্বালা বড় জ্বালা ভয়ঙ্কর জ্বালা যারা সংসার জীবনে যাবে দায়িত্ব পাবে দায়িত্ব নেবে করবে তাদেরকে বুঝতে হবে কত জ্বালা এই জ্বালা ব্যাখ্যা করা বড় মুশকিল অভাব অভাব যন্ত্রণা টেনশন কালকে কি করে চলবে ইত্যাদি তাই বলছি বন্ধুরা এখানে একটা ট্রু পিকচার তুলে ধরা হয়েছে ডেথ অফ এ সেলসম্যান এটা যেন শুধু সেলসম্যানের জীবনের বড় বিষয় নয় এটা প্রত্যেক মানুষেরই যারা সংসারে রয়েছেন এ বড় কঠিন সংসার জীবনটাই বড় কঠিন একে এখানে মানসিকভাবে স্থির থাকা শারীরিকভাবে স্থির থাকা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর থাকা সব দিক থেকে বড় কঠিন তো সেই জন্য বলছি বন্ধুরা পড়াশোনা করো তাড়াতাড়ি চাকরি টাকরি করো বাবা মাকে খাওয়াতে হবে এমন লক্ষ্য করেছি বা করা যায় যে আজকে হয়তো আমার বাবা মা অসুস্থ কিন্তু তোমার মনের মধ্যে আশা রয়েছে যে তুমি কবে চাকরি পাবে সেদিন তুমি বাবা মায়ের জন্য মেডিসিন কিনে দেবে ভাবো কতটা চাপ 
তোমার ছোট বোন রয়েছে তোমার এখন চিন্তা চাকরি পাবো তারপর বোনকে আমি বিয়ে দেব কত চাপ তো সার্বিকভাবে তখন মানুষ একটা বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা করে আমাদের সেলসম্যান তিনি ভাবছেন যে আমার জীবন চলে যায় যাক তো আমি যদি কোনো মানে মারা যায় এইভাবে তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যে টাকাটা পাবো ছেলেদের কাজে লাগবে মানে জীবনটা দিয়েও জীবনটাকে বিসর্জন দিয়েও ছেলে মেয়ে বা সংসারের চলু জীবন বিসর্জন দিয়েও চিন্তা করতে হয় যে সংসার চলুক তার মানে সংসার বড় কঠিন আমার ব্যক্তিগত একটা কথা হলো সাধু সন্ন্যাসী হওয়া যত সহজ অর্থাৎ আশ্রম জীবন ভিক্ষা করে ঘোরা সাধু সন্ন্যাসীর জীবন যত সহজ সাংসারিক জীবন তার থেকে হাজার 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 গুণ কঠিন আমার কেন যেন মনে হয় সাধু সন্ন্যাসী সকল সাধু সন্ন্যাসী হওয়া যায় তাড়াতাড়ি হওয়া যায় কিন্তু ভালো সাংসারিক হতে গেলে সার্বিক অনেক কিছু বিষয় লাগে যাই হোক বন্ধুরা কথা অনেক আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ডেথ অফ এ সেলসম্যান আর সাংসারিক বিপর্য যদি শে বিপর্যয় যদি শেষ বয়সে আসে অর্থাৎ যে জাহাজটাকে তুমি নিয়ে যাবে ওই বয়সে যদি জাহাজকে তোমার নিয়ে যেতে হয় তোমার গন্তব্যস্থলে কিন্তু তখন শারীরিকভাবে মানসিকভাবে তুমি দুর্বল আর্থিকভাবে দুর্বল সে তো বড় ভয়ঙ্কর সে তো বড় ভয়ঙ্কর যাই হোক বন্ধুরা আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ট্র্যাজেডি প্লে ডেথ অফ এ সেলসম্যান ডেথ অফ এ সেলসম্যান রিটেন বাই আর্থার মিলার আমেরিকান রাইটার বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের জীবনে এই সেলসম্যানের মতন জীবন হোক এটা আমি কোনো দিনই চাই না ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি পড়াশোনা করছো ভালো মানুষ হো ভালো ছাত্র হো তাহলে তুমি একটা কাজ পেয়ে যাবে অর্থ তোমাকে লাগবেই বন্ধুরা খুব ভালো থাকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ